Heavenly Father, we thank you for all of your wonderful blessings. We pray that you will please be with us now as we study your word. We ask that you will shine a light upon us from heaven and help us to navigate this straight and narrow pathway. Pray you'll have us to hold tight to the cords that you will carry us the rest of the way. Așa cum tu ne duci pe restul drumului. In Jesus' name and by his blood we pray. În numele lui Isus și prin sângele lui ne rugăm. Amen. Amen. So just a separate thought. Un gând aparte. Um, my brother Daniel and my other brother were talking to me in the break. Uh, eu și cu uh, And they mentioned in Genesis six, in Genesis 7 verse 4. Noah is told that there will be seven days before it starts to rain. But apparently he forgot that information by the time the door was shut on the ark. Dar aparent el a uitat de acel timp până când ușa corabiei a fost închisă. And I think Ellen White calls it says he was disappointed. Și cred că sora White spune că el a avut un test acolo, un fel de dezamăgire. So we line this up with our history. Și noi aliniem aceasta cu istoria noastră. And with our shut door and we're wondering about a disappointment. Și cu ușa noastră închisă și ne întrebăm despre dezamăgirea noastră. But I think it's further evidence that um, like with the message of Samuel Snow, God has given us all the information. Dar cu atâtea evidențe care le avem, cu atâtea doveze care le avem și la fel cum și Samuel Snow au fost date dovezi. I'm saying very strongly that's in Sister Tess's message. Uh, uh, insist și vreau să spun că în uh, mesajele sorei Tess and Elder Parminder's message teaches you how to unpack that și uh, ceea ce predă fratele Parminder, ceea ce învață fratele Parminder ne ajută să descoperim aceste lucruri. So that's just something I found interesting during the break. Asta uh, vreau doar să vă spun ce, ce am descoperit în timpul pauzei, anume că aceste aceste mesaje al lui Tess și al lui Parminder ne descoperă acest timp de care noi trebuia să știe. Um, Noah was given lots of information. Uh, lui Noe i s-au dat multe informații. So he wouldn't have known which bits was going to contribute to his disappointment. Încât uh, nu știa care parte din aceste informații sau care bucățică din aceste informații contribuia la uh, testul lui, Prob- la dezamăgirea lui. Probably we don't either. Uh, Probabil nici noi nu știm. So we should learn all of that message very well. Deci ar trebui să învățăm tot acest mesaj foarte bine. So whichever bit it is, it's in there. Ca orice bucățică de informație care ne ar trebui să o avem în cap. Okay, let's just quickly summarize the last class. Haideți să facem un sumar rapid la ultima lecție. We contrasted the two kingdoms of Daniel 2. Am contrastat două împărății din Daniel 2. And we were coming approaching it from a perspective that this was a new chapter to us. Și l-am abordat dintr-o perspectivă ca și cum ar fi fost un nou capitol pentru noi. We saw that within the text it tells us that something comes out of the mountain. Am văzut că din text ne dăm seama că iese ceva din munte. And then by comparing we would say something has to come out of the statue. Și prin comparare atunci ne dăm seama că trebuie să iasă afară și ceva din statuie. Um, we weren't sure whether to compare or contrast what comes out of the statue. Uh, nu eram sigur ori cu comparație ori prin contrastare ce iese din uh, Seems like it could have been God's people or Satan's people. Mi se părea că poate să fie atât poporul lui Dumnezeu cât și poporul satanei. But later on within the text it switches to the agricultural model. Dar mai târziu în text vedem că se schimbă pe modelul agricol. And it tells us. Și ne și ne spune. It's not in the words. Că nu găsim în cuvinte. But if you understand the natural rules, the, the laws, the natural laws. Dar dacă înțelegem legile naturale, then you know there should be wheat there on the floor. 
atunci ar trebui să ne dăm seama că avem grâu then, jos. Then we saw that as soon as the wheat or Eden Moab and Ammon come out of the statue. Și după aia am văzut că a, a, imediat ce Edom, Moab și Ammon iese afară din statuie. The statue is all bad because it's chaff. Toată statuia este rea pentru că nu este decât pleavă. Comparing that to the mountain comparând asta cu muntele which is God's kingdom on earth care este împărăția lui Dumnezeu pe pământ we see that when the stone comes out of the mountain vedem că atunci când piatra iese afară din munte the mountain is all bad muntele este tot rău we saw the stone was the priests and the levites am văzut că piatra reprezintă preoții și leviții if the levites stay in the mountain then there's still some good in there dacă uh, leviții rămân în munte înseamnă că ar fi mai e ceva bun în acel munte. And that the stone was cut out from 1989 to the Sunday law. Am văzut după aia că statuie, uh, piatra a început să fie tăiată din munte începând cu 1989 până la legea duminicală. And that the stone was a message, the loud cry. Și că piatra, uh, am văzut că piatra este un mesaj care este strigătul de la mezul nopții. Which brings down spiritual Babylon. Care uh, dărâmă Babilonul spiritual. And therefore it's a message which cuts out the stone. După aceea este un mesaj care începe să taie piatra din munte. So anyway, the message cuts out the stone and a message cuts out Eden, Moab and Ammon. Deci practic tot un mesaj taie și piatra din munte și tot un mesaj taie și pe Edom, Moab și Ammon. Some Adventists think it's the own behavior which will cut them out as the remnant. Uh, câțiva adventiști uh, cred că propriul lor comportament va reuși să-i taie din piatră sau pe Domnul Moab și Amun. If they're keeping all the law and all the reforms really well. Dacă țin uh, toate reformele și se ține de Domnul foarte bine. Now, if You understand that the Levites are included in the stone, not just the 144,000. Dacă înțelegeți că în piatră sunt incluși și leviții, nu doar preoții, then we showed that the end of their harvest is the Sunday law. Atunci putem vedea că sfârșitul secerișului lor este legea duminicală. But it is progressive that, it's, uh, that they start to be cut out from Panium. Dar este progresiv, ei încep să fie tăiați de la Panium. Um, Adică încep să fie secerați de la paniu. But I think the end, the end of that is the Sunday law. Dar cred că sfârșitul acestor lucruri este uh, legea duminicală. Okay, just to add one last point to that study. Uh, vreau să mai adaug un singur punct la acest studiu. If you compare and contrast Daniel 3 with Daniel 2. Dacă încep să compar și să contrastez Daniel 2 cu Daniel 3. Then it's actually a repeat and enlarge. De fapt, este o repetare și o detaliere. In Daniel 3, you see another statue. În Daniel 3, vezi o altă statuie. The statue is repeated. Statuia este repetată. But there is an enlargement on information on the element, the metal. Dar este o detaliere prin informația elementelor care este introdusă. This time, the statue is all gold. Uh, dar de data asta, această statuie din Daniel 3 este toată din aur. Which means it's Babylon all the way through. Ceea ce înseamnă că este Babilon de sus până jos. Now when you compare that to the statue of Daniel 2? Atunci când compare această statuie cu statuia din Daniel 2? The head is very obviously Babylon. Capul este evident că este Babilonul. But when you get down to the toes? Dar când ajungi la degete? Um, we still call it spiritual Babylon. Tot îl numim Babilonul spiritual. Revelation 18. Uh, 18. So you can see actually that the statue of Daniel 2 is really Babylon from the head to the toes. Deci, practic, poți să vezi că statuia din Daniel 2 este Babilon chiar de la cap până la degete. It just goes from literal to spiritual. Și pur și simplu se transmite de la literal la spiritual. And this is what the repeat and enlarge message of chapter 3 is teaching us. Și cel puțin uh, asta ceea ce ne învață din repetare și detaliere din capitolul 3. That it's gold all the way from the head to the toes. Că este aur de la cap până la degete. Ok. Um... So let's carry on with our class. Să continuăm cu clasa noastră, cu studiul nostru. We'll start with reading. Începem să citim. It's Christ Object Lessons, page 25, paragraph 1. Parabole Domnului Iisus Hristos, pagina 25, paragraful 1. The only point I want to make here 
singurul lucru pe care vreau să le evidențiez aici is that we can add the sabbath to our list of parables este că putem să adăugăm uh, și sabatul la lista noastră de parabole okay so christ's purpose in parable teaching ah as is to the fact la noi se găsește citatul la 25 paragraful 2 Okay, uh, Christ's purpose in parable teaching was in direct line. Scopul urmărit de Domnul Hristos atunci când dădea învățături prin parabole era în directă legătură cu problema sabatului. As we saw in another reading, este același concept pe care l-am văzut în, uh, într-o alt citat. Where Christ's parable teaching was the same as his mission. Unde uh, învățăturile, scopul uh, învățăturilor uh, prin parabola lui Isus Hristos era de fapt misiunea lui. And in that reading the principle she used was natural and spiritual. Iar în acel citat scopul the natural to the spiritual. Oh, the principle that she used in that reading. Principiul care a fost folosit în acel citat era să vedem cum naturalul este cu spiritualul. She's going to use exactly the same principle here. Și ea folosește același principiu aici. And we already know that the Sabbath is a natural earthly day. Noi știm că sâmbătă sau sabatul pământesc este o zi obișnuită pe pământ, o zi ca sâmbătă. Which directs our minds to the seven days of creation and therefore the creator. Care ne duce cu mintea la uh, cele șapte zile de creație și ziua când ea a fost creată. She says. Ea spune mai departe în citat. God gave to men the memorial of his creative power. Dumnezeu a dat omului această zi ca o amintire a puterii sale creatoare. So this memorial is the natural thing which is familiar to them. Deci această amintire este un lucru natural care este cunoscută de toți oamenii. Then she continues. După aia zice mai departe. That they might discern him. Și pentru că aceștia să l poată recunoaște. That's the spiritual. Aceasta este partea spirituală. In the works of his hand. În lucrările mâinilor sale. That's the natural. Aceasta este natural. The Sabbath. Sabatul. The natural. Naturalul. Bids us behold his created works, behold in his created works the glory of the Creator. Ne invită să vedem în lucrările creațiunii sale slava Creatorului. That's the spiritual. Care este partea spirituală. And it was because he desired us to do this. Și pentru că el dorea ca noi să facem acest lucru. That Jesus bound up his precious lessons with the beauty of natural things. De aceea Domnul Hristos a legat prețioasele sale învățături cu frumusețea lucrurilor din natură. Natural things, the natural. Asta e din nou natural. On the holy rest day. În această sfântă zi de odihnă. Above all other days. Mai mult decât în oricare altă zi. We should study the messages that God has written for us in nature. Noi trebuie să studiem solile pe care Dumnezeu le-a scris pentru noi în natură. Okay, so simply we can add the Sabbath to our list of um, parables. Deci simplu putem să adunăm sabatul la lista noastră de parabole. Um, I'm going to skip the next class that I had. Uh, o să sar peste studiul care l aveam. Just because this is our last our last class this week. Pentru că este ultimul studiu al nostru sau al lui, mai degrabă zis în pe toată săptămâna. And so I should be able to finish this particular class in the time we given. Și uh, trebuie să termin acest uh, curs pe, în timpul care mi s-a alocat. If you want, maybe we can finish it on Skype. Dacă doriți, poate să-l terminăm uh, mai detaliat pe Skype. Ok. So, if we turn to Daniel 11, 41. Dacă deschideți la Daniel 11, 41. It reads. Scrie. Uh, you can read it. All, all 41? Just 41. Yeah. Daniel 11, 41. Va intra de asemenea în țara glorioasă și multe țări vor fi doborâte, dar aceștia vor scăpa de mâna lui, Edom și Moab și mărăția copiilor lui Amon. So it's contrasting two groups here. Aici avem două grupuri care sunt contrastate. Those that are overthrown. Acei care sunt doborâți. And those that escape. Cei care vor scăpa. So, if we approach this verse, dacă abordăm acest verset, with the background information that we already know, cu uh, toate informațiile din spate pe care noi le-am obținut, um, 
I want to try to understand what it means to be overthrown. Vreau să vedem și să înțelegem ce înseamnă a fi doborâte. Actually, if we if we wanted to know what it means to escape an overthrow, and we would contrast them. So, în alte cuvinte, ar, uh, vrem să vedem ce înseamnă a fi doborâte și a scăpa și să le contrastăm. So, when you investigate a text, atunci când investighezi uh, sau când cercetezi un text, before you approach it as a parable, <laughs> înainte ca să l abordezi ca o parabolă, remember we said you do have to understand the surface text. Vă aduceți aminte că întâi trebuie să înțelegeți textul la suprafața lui. So, for that purpose, you can go to a dictionary. Și pentru acest scop, And, să vă la un and it's the word escape. Și să vedeți cuvântul la scăpa. We already know that we compare it to like a bar of soap in someone's hand. Uh, vă că l-am comparat ca și cum este un săpun în mâna cuiva. And when the, when the hand puts pressure on them. Și când mâna începe să facă presiune asupra săpunului. That's when they escape out of its grip. Este momentul când ei scapă pentru că alunecă. So it's already in the hand. Da. Trebuie să vedeți că el este în mână, să punem este în mână. And it escapes out. Și scapă din mână. So this is as if you're escaping out of prison. Este ca și cum ai scăpa din închisoare. So you're already in captivity in the hand. Deci uh, ești deja în captivitate. And you escape out. Și ieși, scapi. It's not the type of escape. Nu este un o, un, un tip al scăpării. Where a policeman is chasing a burglar care de exemplu un polițist uh, urmărește un hoț. And he nearly grabs him. Și aproape că îl prinde. But the burglar escapes. <coughs> dar hoțul reușește să scape. Because that burglar was never in his captivity. Pentru că nu se poate spune pentru că acel hoț niciodată n-a fost în captivitate al polițistului. Okay, then you go to the dictionary and you look at the word overthrown. Dacă vă duceți la dicționar și veți vedea cuvântul doborâte, and it just tells you it's like stumbling or falling over. Uh, îți va arăta ca și cum ai cădea sau te împiedici de ceva. Okay, so a, a rule I'd like to show you here. Regula pe care vreau să vă arăt aici. Is that when you're comparing and contrasting two things, atunci când faci o comparare și o contrastare între două lucruri, you use the one which you understand more. Folosești pe acel lucru care îl înțelegi mai mult. To compare, to find out what the one you understand less means. Să înțelegi ceea ce înseamnă celălalt lucru, pe, pe cel care îl înțelegi mai puțin. So here the definition of escape is fairly clear. Aici definiția uh, a scăpa este destul de clară. But the definition of overthrown doesn't really help us much in the context of prophecy. Dar definiția a doborâ nu prea ne ajută să înțelegem prea mult în suprafața textului când îl citești la suprafață. Prophetically, what does it mean to stumble or fall over? Profetic, ce înseamnă a cădea sau a te împiedica? Not much clarity. Nu este o nu este destul de clar. But we know if you're in the hand of this power and you escape out of it, we we know more what that means. Dar uh, înțelegem că dacă ești în mâna acelei puteri și uh, scapi de acolo, înțelegi ce înseamnă a fi doborât. Okay, so simply, if the group that escape are escaping out of, and we know this is Babylon. Dacă uh, grupul care scapă afară din și știm că se referă la Babilon, scapă din Babilon. Without searching the Bible for the word overthrown. Fără să căutăm uh, prin Biblie cuvântul a fi doborât. It's really easy to see that the group which are overthrown. Este foarte ușor să vezi că acel grup care este doborât. They start out free. They start out in freedom. They begin in freedom. And they go into prison. And you, it just takes a couple of seconds to see that using parables. It would take hours to run that word through the whole Bible and look at every verse. Okay, so we'll compare the people. If those that escape are God's people, o să comparăm oamenii. Dacă cei care scapă sunt oamenii lui Dumnezeu, then who are those that go into captivity into spiritual Babylon? Cine sunt cei care se duc în captivitate în, spi- în Babilonul spiritual? God people. God people also. 
In fact, you can actually see that in the logic of that text. Because if you're free, it means you're not in spiritual Babylon. Interchange? In what way? Oh, the swapping places. Yeah, swapping places. Yes, yes, exactly. Yeah. Tribe after tribe go out and with the flags, something with the flags. The oh, they switch. They switch banners. Okay. Yeah. yeah. This is contrast. This is compare. Because they're both God's people. This is God's people, so you compare it, and this is God's people. I'm starting to think. I'm starting to think it's not such a problem as I thought. To know when to compare and when to contrast. Because in Daniel 2, we saw that the text alluded to it being wheat. Pentru că în Daniel 2 am văzut că textul ne indică că are se află acolo niște crâu. So that wasn't Satan's people coming out of Satan's kingdom. Și deci nu sunt poporul lui Satana care iese din împărăția lui Satana. And in this text, iar în acest text, it tells you that the people that are overthrown are free. Ne spune că uh, persoanele care au fost doborâte de fapt erau libere. If you're free from the doctrines of spiritual Babylon, dacă ești liber de doctrinele Babilonului spiritual, you're God's people. Seven day Adventists. Uh, Adventists de personal. So the decision you take personally. Mm, exactly. Yeah. Exactly. Yeah, it always is your own decision. No, no, este no, ta. Exact. Nu este un conflict real. Uh, uh, armat, so. It's not a real conflict like the army or something. There's no real policeman chasing that burglar. <laughs> Nu există niciun polițist real care să-l urmărească pe acel hot să-l prindă. Sorry, one second. In fact, I will just quickly explain this, the class that I skipped. Uh, o să explic rapid uh, despre studiul care l-am sărit peste. It's showing you that in, this is like a whole class in two sentences. Ne, uh, practic arată ca și cum am avea două studiu într-unul. It's showing you that you can compare and contrast verse 40 with verse 41. Ne arată că putem compara și contrasta versetul 40 cu 41. And it was God himself that threw these two verses next to each other. Și a fost Dumnezeu însuși care a aruncat aceste două versete unul lângă celălalt. And it teaches that when the king of the north enters into a country, și ne învață că atunci când împăratul de nord intră într o țară, he overflows o doboară sau o, o invadează, o neacră, o, o invadează. And he also overthrows. He overflows and overthrows. So in verse 40, when he overflows, we can add in the information that he also overthrows. Putem adăuga informația că o și răstoarnă. And in verse 41, where he overthrows, iar în versetul 41 când o răstoarnă we can add in the information that he also overflow. Thank you. Putem, putem adăuga și informația de asemenea că o uh, revarsă. And the point of that was, yeah, the point of that was. Iar uh, concluzia la aceasta a fost that just as if we go into prison it's our choice to kill ourselves, to imprison ourselves. Uh, este alegerea noastră ca noi să ne ducem singuri în uh, 
în, în închisoare. The way the, pe noi înșine, the way the king of the north operates. În felul în care împăratul de nord lucrează. As Parminder puts it. La așa cum o explică Parminder. He hands the king of the south a knife. Îi dă împăratului de sud un cuțit. And he says that's a nice knife. Why don't you kill yourself? Și împăratul de nord îi spune, este un cuțit drăguț, de ce nu te omori? And the king of the south says, oh, that's a good idea. And he... <laughs> Iar împăratul de sus spune, pa, e o idee bună, să o moară singur. And the Soviet Union decided on capitalism. Și uh, Uniunea Sovietică s-a decis prin capitalism. Thanks to Glasnost and Perestroika. Mulțumită lui Perestroika și Glasnost. Glasnost, openness, Glasnost. openness. Uh, uh, Perestroika. Open, uh, so Gorbachev's policy was to open up Poli- the media to ah, the West, okay. put it that way. Okay. Politica, practic, politica lui Gorbaciov a fost să deschidă mass media către vest. And the people all saw, capitalism. the people saw that capitalism was a preferred way of life. Și oamenii au văzut că capitalismul este o viață, o, a trăi o viață mai bună, o, au preferat această viață a capitalismului. So they wanted to kill off their own communism and become, the people demonstrated to become western. Și practic ei ce au făcut și au omorât singur comunismul lor, și au devenit vestici, au preferat vestul. The government acquiesced and for the first time allowed the protests. Uh, pentru prima oară guvernul uh, aprobă aceste proteste. And a lot of the governments including Gorbachev. Și mulți oameni din guvern inclusiv Gorbachev chose to break break apart their own Soviet Union. Alege să uh, să se împarte propriul uh, Imperiul lor, a Uniunii Sovietice. And then later on, I think it says they followed in his steps, or they, yeah. Și mai târziu undeva spune că i-au urmat pașii, adică l-au pus în parte. They shall be at his steps. Ah, in, in the verse? Yeah, it's the very end of verse 43. Ah, este la, da, și vor fi la treptele lui. Este în versetul 43 și etiopienii vor fi la treptele lui, adică îl va urma. So it doesn't, it means that they're not taken kicking and screaming into prison. Adică nu i-au... Uh, prin forță sau prin bătaie, prin țipat, nu-i bagă în, prin lucrurile acestea în închisoare. They actually want to follow on, follow on as part of the system. Practic, ei singuri îl urmăresc, se duc după ei, că vor să facă parte din sistemul ăsta. So you see, the king of the south does exactly the same principle as you mentioned. Și vedeți că uh, împăratul de sud folosește principiile astea pe care tu le-ai menționat. He chooses in his own mind to put himself into the... Uh, prison of spiritual Babylon. Alege de unul singur să intre în uh, Babilonul spiritual. And it's the same as the glorious land. Și astfel se întâmplă și cu țara glorioasă. When the Protestants fi, uh, hear the idea of a Sunday law. Când uh, protestanții au auzit de ideea de lege duminicală. They're going to be delighted with it. Uh, ei chiar vor fi încântați de această idee. You remember what our biblical definition of delighted is? Vă aduceți aminte de definiția biblică la ce înseamnă a fi încântat? Means you're going to think about it day and night. Trebuie să vă gândiți la ea zi și noapte. So in English, our expression is they're going to bend over backwards to pass that law. And, uh, they're going to really try. Uh, they're going to do anything they can to pass the Sunday law. În engleză aia spune că ei practic au făcut tot ce le putea asta în puteri să dea această lege duminicală. So again, the king of the north hands a sword to the glorious land. Deci, încă o dată, împăratul de nord le-a dat sabie, săbii, țării glorioase. And he, and he says, why don't you kill yourself? Și împăratul de nord îi spune țării glorioase, de ce nu vă omorâți singuri? And they say, that's a good idea, let's pass a Sunday law, that's a great idea. Și ei spun, va, dar ce idee minunată, hai să dăm legea duminicală și practic să o moară singur. And so they send themselves into spiritual captivity. În felul acesta, ei singuri se trimit pe ei singuri în captivitate spirituală. They're overthrown. So that's the first, that's the class we skipped, that's done. <laughs> okay, but what I found surprising when we approach this with parables, is that my original understanding is those that are overthrown are those American people 
that go for the Sunday law. Sunt oamenii americani care sunt cu legea duminicală, sunt pentru legea duminicală. So whatever American Catholic Protestant atheist, whatever it is, when you acquiesce to the Sunday law, you're overthrown. Uh, orice ar fi catolici, protestanți și așa, în momentul în care tu ceri legea duminicală, ești răsturnat. And that's because I never contrasted it to the word escape. Și asta pentru că niciodată nu am contrastat cu cuvântul a scăpa. When you do that, it shows you that these people that are overthrown are first free. Când faci acest lucru, vei vedea că acești oameni care sunt răsturnați, prima dată au fost liberi. And that's not your Catholic, Protestant or atheist. Și aceștia nu sunt catolici, protestanți sau ateiști. That's the Seventh Day Adventist people. So with parables we can see that the class which are overthrown are seventh day Adventists. Deci parabola ne uh, arată că persoanele care vor fi răsturnate sunt adventiști de ziua 7. Okay, now there are three doctrines which constitute the wine of Babylon. Acum sunt trei doctrini care face parte din vinul Babilonului. What's one of them? We all know. Care este una dintre ele? Toți o știm. Um, I'm dying soul. Yeah, the we we say the immortality of the soul. Immortality. Uh, da, nemurirea sufletului. And the second one. A doua. Sunday. Sunday sacredness. Uh, Sfințirea duminicii. And the third one. Și a treia. Spiritism. Spiritism is the non-immortality ah, of the yeah, soul. Yeah, yeah, yeah. Care a treia? because they're saying the ghosts are still alive. Yeah. We're at the midnight cry and we don't know the third wine of Babylon. I'm going to take a little while to enjoy making you all feel bad. <laughs> No. Infallibility of the papacy? No, because for Protestants to adopt that, we would then. No, because the Protestants have adopted infallibility of papacy. There's no other thing. The daily. No. Okay, so the reason I say I'm enjoying this is because. Righteousness by faith. Motivul care spus că îmi place lucrul ăsta, că văd că nu știți și el se bucă. Adică trăiește momentul ăsta. Maybe we know, but we forgot him. Good idea. E bună idee. I like that one, just like Noah forgot the seven days. Îmi place asta, la fel cum și noi a uitat de cele șapte zile. No, the reason is I had no idea either, until someone just told me. Motivul este că nici eu nu știu până cineva nu spune. So I'm just pretend. So I'm just pretending I was clever all the way along. Anyway, let's read. Și m-am dat, m-am făcut că sunt înțelept, dar nu știu nici. Dar hai să citim. Okay, so I'll tell. I'll just tell you it's time. O să vă spun care este. Este timpul. Time setting. Punerea de date, setări de date. Predicting time. A face prezicere, a face profeții. Now, uh, I'll, I'll read a quote to prove that to you. O să citesc un citat în care să vă demontez asta. Can But, we have uh, no yes. Spirit of prophecy. Okay. We'll do it slowly. It's spirit of prophecy? It's spirit of prophecy. No, we don't have it. Um, Hold on. Uh, okay. So we say Seventh Day Adventists haven't yet drunk of the wine of Babylon yet. Să spunem că Biserica Adventistă de ziua șaptea încă n-a băut din vinul Babilonului. If that's going to happen, it'll only happen at the Sunday Law. Dacă asta se va întâmpla, se va întâmpla doar la legea duminicală. And those that bow to the Sunday Law and end up with Sunday sacredness. Și cei care se vor închina la duminică vor termina cu sfințirea duminicii, vor aproba sfințirea duminicii. They won't be forced to talk to ghosts. Nu vor fi forțat să vorbească cu fantome. So we say there's only one element of that wine. Și spunem că doar un element din acel vin. For them to go into captivity under Babylon. Uh, ca ei să ajungă în captivitatea Babilonului. But I'm saying they have the Seventh Day Adventists have already um, accepted one of the doctrines of that wine. Dar vreau să spun că uh, de ziua 7 deja au acceptat 
una din doctrinele acelui vin. And that is that they can't the, that you can't predict time. Și aceasta este că tu nu poți prezice timpul. Okay, so we've got about three or four paragraphs here. O să avem trei sau patru paragrafe aici. The first one is life uh, life sketches of James White and Ellen G White 1888. That's just for the record. Uh, prima, primul citat îl găsim din schițele vieții lui James White și a lui Ellen White, 1888, pagina 137, paragraf 1. It's page 13 page 137. I said page 137. Paragraph 1. And this is by Ellen White. Și acesta este scris de Ellen White. She says, ea spune, In contemplating the event predicted, când mă gândeam la uh, evenimentele care au fost prezise, I think this is in reference to Snow's message at least. Cred că face referință la mesajele lui Snow, cel puțin. The, if, if not Miller's, but it's still October 22nd, 1844. Dacă nu Miller, cel puțin la predicțiile care au fost făcute în 22 octombrie 1944. Okay. In contemplating the event predicted, a great terror seized me. Uh, gândindu-mă la evenimentele care au fost prezise, o mare uh, frică m-a cucerit. For the time seemed so short for the conversion and salvation of the world. Pentru că am văzut că timpul este atât de scurt pentru com, uh, convertirea și salvarea lumii. I had been taught that a temporal millennium would take place prior to the coming of Christ in the clouds of heaven. Mi s-a spus că va fi un mileniu uh, temporal înainte de uh, venirea lui uh, lui uh, Isus pe norii cerului. Such a deep impression was made upon my mind. O, o mare uh, influență a fost pusă pe în mintea mea by the little paragraph on the waste scrap of paper. Prin acest uh, mic paragraf uh, scris pe o bucățică de hârtie. That I could scarcely sleep for several nights în care uh, mi-a fost uh, frică să dorm mai multe nopți. And prayed continually to be ready when Jesus came. Și să fiu pregătită atunci când Isus vine. So Ellen White saying, practic ce spune sora White, that when she heard about the prediction of time, când a auzit de prezicerea timpului 1844, Um, she, she had previously thought that there was going to be a thousand years before Jesus comes. And this temporal millennium of peace și acest, uh, temporal de pace is one of the uh, doctrines of the wine of Babylon. Este una dintre doctrinele Babilonului. And we see that in Spirit of Prophecy, Volume 4. Vedem asta în Spiritul Profetic, volumul 4, page, nu este tradus în ce asta în românește. Page 234, paragraph 2. Pagina 234, paragraful 2. I think this corresponds with the Great Controversy, so it may even be in the Great Controversy as well. S-ar putea să-l găsim în tragedia veacurilor, acest citat, dar nu știm exact unde. Um, does anyone, everyone get my point so far? Shall I explain where I'm up to? Ați înțeles ce vreau să spună până acum, sau trebuie să explice ce a spus până acum? Okay, just that if there, no, okay. Okay, so I'll just summarize. Okay, summarize. Uh, Babylon teaches that there's a thousand years of peace on earth. Before Jesus comes in the clouds. So if this is the second coming, wherever you are, whether it's here or anywhere in history, you know that Jesus isn't coming for at least a thousand years. And this is appropriately called a thousand years of peace. Because this is the epitome of a peace and safety message. This is the height. This is a Because it's basically saying you don't have to worry for at least 999 years to get ready. So when she found out Samuel Snow's message, dar ea când a aflat despre mesajul lui Samuel Snow, that he's coming in six or seven months, că va veni în șase, șapte luni, she says a great terror seized me, îmi spune că o mare frică m-a, m-a luat, m-a cuprins. For the time seems so short for the conversion and salvation of the world. Când am văzut că este atât de scurt timp pentru convertirea oamenilor și a salvărilor. I had been taught that a temporal millennium would take place prior to the second coming. Mi-a mi s-a spus, adică ea știa, Că cei o mie de ani va fi înainte de venirea lui Isus. So basically this doctrine of the temporal millennium. 
It does away with time and predicting the close of probation and so forth. Because, yeah, it's fairly obvious why. Something strange like if um, if we if we uh, if we take the Sabbath, if we rest the Sabbath, uh, we should uh, judge the Catholics and other people who 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 keep the sun. Okay. But the question is, if the Adventist Church keep the Sabbath and also keep the Sunday, this is this mean the mark of the beast? Sunday sacredness is the mark of the beast. Sfintirea Duminicii este uh, marca bestii. So if you're keeping Sunday as a Sabbath, then I'd say yes. Dacă ții Duminica ca și Sabatul, da. Nu, da. Nu mai ești public la muncă, nu mai faci o treabă în curte. The question is, you don't, uh, you keep the Sunday, but not by, like, you know, not publicly, don't yeah. go to work publicly. Yeah, like then... Then you receive it in your hand. It's just your works, but you don't believe it. And so you, re you receive the mark of the beast in your hand, not your head. But don't worry. Satan's thought of that. that Satan's thought of that one. And he's going to persecute you if you keep Sabbath. It's going to be a Sabbath keepers will be persecuted. I think she's fairly clear about that, isn't she? Yeah. Yeah. Okay. okay, we're running a little bit short of time, so I'm going to skip through the first paragraph. The first paragraph just proves that she is talking about the wine of Babylon. The, she says, The great sin charged against Babylon is that she made all nations drink of the wine. Marele păcat al Babilonului este faptul că ai obligat să bea din vinul ei. This cup of intoxication or drunkenness Ace is false doctrine. Această cupă ven cu venin înăuntru este uh, doctrina falsă. Okay, so she's talking about the wine of Babylon. Vorbește despre uh, vinul Babilonului. Ce este vinul Babilonului? Este doctrina falsă. The next verse she says, so this is her first doctrine of the wine în care de fapt el noi spune că aceasta este prima doctrină prominent, prominent among these false doctrines is that of the temporal millennium. Printre uh, această doctrină este și uh, acest fals uh, uh, mileniu temporal. A thousand years of spiritual peace and prosperity. O mie de ani de pace și prosperitate. Peace and safety. Pace și siguranță, in which the world is to be converted în care lumea ar trebui să fie convertită before the coming of Christ înainte de venirea lui Isus Hristos this siren song this alarm această alarmă has lulled thousands of souls to sleep sent ah, sent, sent. Sent thousands to sleep. Uh, această alarmă au făcut pe mulți să adormă, să cadă, practic. Um, into eternal ruin. Într-o uh, ruină eternă. Okay, so she says this is actually the first. And then, you know, there, I don't need to read it. She says the doctrine of the, the natural immortality of the soul. După aia vorbește despre doctrina uh, nemuririi sufletului. Spiritualism. Spiritualism. Uh, the so dead. No, spiritism. Prayers for the dead and the saints and all of that. Să te rogi... Uh, pentru morți, să te rogi la sfinți, totul ăsta este spiritism. And then she says the first day of the week is a holy day. Și după aceea, că, a, o altă doctrină falsă este că prima zi a săptămânii este o zi sfântă. Instead of the Sabbath of the fourth commandment. În locul uh, sâmbătei, cea de-a patra poruncă. Ok, so my point was... Concluzia mea era, sau Ad punctul meu de... Adventists have already drunk of the wine of Babylon. 
By saying we can't predict time, we've got no idea when Jesus will come back. It could be tomorrow or it could be in a hundred years. Ei spun că nu trebuie să punem timp, Dumnezeu poate să vină și azi, poate să vină și peste o mie de ani, ei nu știu practic când vine Isus. Okay, so we'll just um, close now on this thought. O să închidem cu o idee sau cu un gând. You remember the class which I skipped? Vă aduceți aminte de... Pe care le-am sărit. I said verse 40 equals verse 41. Am spus că versetul 40 este egal cu 41 din Daniel 11. And you're overthrown and overflown. Și ești revărsat. Flowed in ești, both. Exact. Și între amândouă apare cuvintele revărsat și răsturnat. Okay, so if you can take the the teachings of verse 41 and and add them into verse 40. Dacă iei învățăturile din 41 și le adaugi în versetul 40, you can do that with this as well. You can do that with this subject as well. Poți să faci aceasta și cu acest subiect. Okay, let me write it out. Să șterg. I write it out for me really rather than you. It's easier for me. Okay, so we've said in verse 41 Okay. Am văzut că în versetul 41 There's a group which escapes and a group which are overthrown. Avem un grup care sunt uh, care scapă și unul care sunt răsturnați. We can take out this question mark now. Și putem să luăm această semn de întrebări să scoatem. And we know that these are I'll say God's people. Și uh, putem spune acum că este poporul lui Dumnezeu. Depending on whether you're free or not. But... Depinde dacă ești liber sau nu. Ok, and I said that verse 41 equals verse 40. Și am spus că versetul 41 e egal cu versetul 40. God himself has thrown those two verses next to each other. Chiar însuși Dumnezeu uh, alătură versetele acestea unul în altul. And we know again, I'll put SDA, same thing. Say, I, mean, I mean the same thing. But it means we can say that there's a group that's overthrown here as well. Is that fair enough? I didn't spend a whole class doing it, but I think you guys have picked up parables enough to understand balance now. Cum, cum funcționează parabolele. Any questions on what I did just then? Întrebări la ceea ce a făcut el acum? Ați înțeles? Nu, no. am înțeles. Uh, mi se pare un nonsens faptul că nu avem voie să punem date, dar suntem născuți ca biserică la stabilire de date. No. Da. Uh, uh, se pare un nonsens, spune fratele, că nu avem să punem date, dar suntem născută ca biserică să punem prin stabilire de prin stabilire de date. It's, it's a, a nonsense as the Seventh Day Adventist Church is a church who was birthed by putting date. Yeah. And, and now we're not allowed to put date. Yeah, the end from the beginning. The end from the beginning. No. Yeah. Sfârșitul încă de la început. Nu, începutul. Sfârșitul încă de la început. Da. <laughs> it's like when we say all of our foundations of the Adventist Church is prophecy. Este ca și cum a spune că toată fundația Bisericii Adventiste de ziua 7 este profețiile. Pe profe- profețiile. Pe de date. Pe stabilire de date. On, on, on dates. Yeah, and dates. Yeah. Noi am date. apărut printr-o stabilire de date. Da. Noi am apărut printr-o stabilire de date. We appear with, from the, the time setting. Yeah. setting. But now we say, prophecy is not important. Dar acum Adventiste... Dar acum vedeți și spun profețiile nu sunt importante. Whatever you believe about this prophecy and I believe we can still be friends. Orice credeți tu despre această profeție sau eu, sau tot putem fi prieteni. And then as I said before, they disfellowship you if you believe that prophecy. Dar cum am spus înainte, dacă crezi acea profeție de 2520 de ani, te dă afară de biserică. Chiar dacă tu crezi în aia și ăla nu crede, dar tot te dă afară. 2520. <laughs> Dacă nu ai profeții și nu sunt importante, atunci nu ai dreptul să pui dreptul să pui da. Nu ai profeții. Nu ai dreptul să pui da. If you don't have prophecy and they are not important, then you don't have the right to set dates. Yeah, it's, it's all a vicious circle. Este un cerc vicios. Okay. Okay? Oh, sorry. Vengo a Nicola.
versetul 40, când l-am pus acolo pe balanță. La versetul 40, când l-am pus pe balanță, pe Dar balansoar. Nu am înțeles când face echilibru între versetul 40 și 41. Nu am înțeles, e? Nu am înțeles de unde pleacă da. cuvântul, de unde din punctul de plecare, de unde pleacă, de care cuvânt se leagă din versetul 41. Nu am înțeles de care cuvânt se leagă din versetul 41. De... Ca să facă balanță. Să facă balanță. Uh, Which word made the balance between 14 and 41? So let me check. Okay, so we did skip this whole class. In verse 40, the king of the north enters into the countries. In verse 40, de nord intră în țări. And in verse 41 he enters into the glorious land country. Iar în versetul 41 intră în țara glorioasă. And the class before would have shown that the manner in which he does it is exactly the same. Dar o clasă anterioară, în studiu anterior am arătat că uh, maniera de a face asta este la fel. Felul de a intra în țară este la fel. In when he overflows he also overthrows. În momentul în care se revarsă în același timp și doboară. And, and vice versa. Even though it only says overflow in verse 40 and overthrow in verse 41. And overflow means all the borders, the entire country, not just the capital or something. And overthrow means you go into into the spiritual Babylon prison. In other words, you follow in his steps as part of his system happily. And the way you do that is you kill yourself. So there's the balance. First 40 equals verse 41 because the way the king of the north takes over a country is exactly the same. So therefore the results are the same. When he takes over this country, you get a class which is overthrown and a class which escapes. Therefore, to add balance to this structure, compare and contrast, when he enters into these countries, there has to be the same two classes. And it's going to be the same people. Okay, but what time period is verse 40? What time period is verse 40? Yes, but if we take it down to our time, it's 1989 until the Sunday law. Verse 41 is the Sunday law. So that means, before the Sunday law, there's a group of SDAs who go into spiritual Babylon. Equally, there's some that escape from it. La fel cu ceilalți care scapă din acest Babilon spiritual. And that's before the Sunday law of verse 41. Dar asta se întâmplă înainte de legea duminicală, versetul 41. So when is that and who is that and why if there's no Sunday law? Cine sunt aceștia și de ce se întâmplă asta dacă nu este legea duminicală? Anyone? Știi cineva? Azeșe. Nu, păi ei sunt azeșe. Dar este un... Can you repeat the questions? So, there's, yeah, there's um, some Seventh-day Adventist people who are overthrown and escape before the Sunday law. Yeah. So, what was the event which caused them to be overthrown or 
escape. Okay, so let me give you a clue. The event which causes them to either escape or be overthrown in verse 41 is the Sunday law. So if I add Sunday law to my structure, what do I have to add? Sunday law. Sunday law. Sunday law. 2014 is Panium? No, they say 2014 and Panium. Okay. Yes. So if we just take one of those lines, because it's the same. Uh, just, well, anyway, we, we already know that in 2014 there was a Sunday law. Does this show that there really was a Sunday law? If this wasn't really a Sunday law, then our seesaw is going to go flying in the air off balanced. Okay, if there's a Sunday law in verse 41, there really has to be a Sunday law in verse 40. And we know that there was a Sunday law in 2014. And uh, we say that, you know, just under 3,000 people were overthrown. And since 2014, from my estimation, about just under 3,000 people have escaped and come into the movement. So this would be a path of the just, etc. And all those that came into the movement after the Sunday law of 2014 that would be us. Any questions? Okay, so that was our last class. Asta a fost ultima clasa noastră, ultimul studiu al nostru. But we can carry on on Skype, as I always say. Dar putem să continuăm studiile și pe Skype, la fel cum am mai spus. Just wanted to say one thing before we pray. Vreau să vă mai spun un singur lucru înainte de a mă ruga. You guys would have no idea. Nu aveți nicio idee. But you guys have helped me more than I've helped you. Dar voi m-ați ajutat mai mult pe mine decât eu m-am ajutat pe voi. So God bless you, my friends. Let's pray, pray a silent prayer. Amen. <coughs>